plus grandes objections actuellement, euh, actuellement observées pour, euh, pour, pour perfectionner sa communication orale sont avant tout issues de, de, de différentes causes. Euh, beaucoup d'adultes en situation d'apprentissage euh, replongent dans l'aspect dans scolaire qu'ils ont parfois aimé ou parfois détesté. Euh, le fait d'avoir à exposer un, un commentaire devant le monde peut gêner beaucoup, beaucoup d'adultes en particulier. Une des approches qu'on va considérer, c'est un recadrage de la communication de manière à emmener tout doucement l'adulte vers un aspect plus théâtral de sa communication. Un des aspects fondamentaux de la, de la non-communication non est la fameuse peur de l'échec que l'adulte a dû certainement vivre avant dans son milieu scolaire. Euh, le rôle de l'intervenant est naturellement de détecter cette peur-là et un des, une des solutions efficaces, c'est de faire vivre quelques micro-réussites à notre apprenant jusqu'à ce qu'il ait le ressenti, jusqu'à ce qu'il ait l'impression de, de ce que provoque une, une réussite lorsque c'est lui qui va intervenir. Lorsque vous leur donnez la parole, même si certains aspects sont, euh, on va dire, devraient être euh, améliorés, Commencez à, à, à féliciter et faites le groupe témoin de cette fameuse réussite que eux aussi puissent féliciter le, le nouvel apprenant de manière à développer cette nouvelle compétence d'exposition au public. Les facteurs de motivation pour développer la communication orale, on, je vais parler de deux aspects. Le premier aspect, et la vulgarisation qu'on va employer lorsqu'on est euh, en situation de, de, de communication. À partir du moment où notre apprenant euh, détecte que le niveau de langage utilisé correspond à son langage journalier, il y a naturellement tout un aspect motivant. Il va commencer à se dire « ben oui, je suis capable en fin de compte, dans mes mots personnels, d'exprimer mon point de vue ou éventuellement une nouvelle idée à un groupe ». Le, le deuxième aspect de la motivation en communication orale, et là je m'adresse à l'ensemble de, de, de nos jeunes, oui c'est bien d'avoir un excellent niveau académique, oui c'est bien de comprendre la physique, éventuellement la mathématique poussée ou la chimie appliquée, peu importe. La base étant, si on n'est pas capable d'exprimer le fruit de notre recherche ou le fruit de notre savoir académique, il n'y a pas rien qui va se passer. La motivation, l'aspect motivant, c'est quel que soit notre niveau académique, si on sait l'exprimer, on va être capable d'avoir une énorme porte de sortie pour commencer en vie active. Bonjour, je m'appelle Eric Bon, formateur à l'agence Hélène Roy. Je suis honoré de participer à l'élaboration des trousses en compétences essentielles, communication orale et travail d'équipe.